anywhere in the world, wherever you see violence, you will see one common party to the conflict, and that is the United States, whether it is South Asia, Middle East, or Africa. I'm Tehreem and this is Manam and today we are going to talk about US interventions around the world and particularly during the Cold War era when US tried to intervene around 72 times in different states and there were 66 covert operations and 6 overt ones and US was basically trying to project an image that I am a democratic state and I want every state to be a democratic state and it constructed an image that any state that is not following democracy and is a communist state is um, more prone to war and this was basically the basis on which US continuously kept on intervening in foreign territories. Uh, Tarim, there is a reason why United States uh, actually intervene in other countries and the reason is that it was uh, mentioned in uh, David Cartwright's book uh, that uh, public opinion was held uh, in the post-World War II uh, era and it was mentioned that the citizens of US actually supported US intervention and they believed that US is the only party that can bring uh, freedom uh, to other countries. Now, uh, the freedom actually for them? For them, it was believed that freedom is everything that is pro-capitalism or pro-democracy. उनके लिए हर वो चीज जो कि कैपिटलिस्ट स्टांस से مختلف है यानी कि कम्युनिस्ट है तो वो जो है वो फ्रीडम नहीं है वो उसको ये कंसीडर किया करते थे एक ऑब्वियसली इट वाज अ कंस्ट्रक्टेड थिंग कि भी वो जो है ना वो बड़े जुल्म शुल्म में रह रहे हैं लोग um, इसी तरह से जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि भी uh, अभी रीसेंट पास में लास्ट uh, वीक की बात है जब ईरान और यूएस के क्राइसिस uh, जो था वो राइज के ऊपर था लेकिन हम देखते हैं कि भी इस टाइम यूएस भी डेमोक्रेसी है ईरान भी डेमोक्रेसी है तो इमानुएल खान की जो थ्योरी है डेमोक्रेटिक पेस थ्योरी व्हिच बिलीव्ड के डेमोक्रेसी uh, से जो है ना वॉर uh, से बचा सकती है डेमोक्रेसी तो वो तो एक क्वेश्चन के ऊपर आ गई कि भी कैसे कैसे हो सकता है और हमने बहुत ये सिर्फ लास्ट uh, वीक की बात नहीं है बल्कि हमने इससे पहले भी बहुत जगहों पे ऐसे देख चुके हैं फॉर एग्जांपल अगर हम ईरान की बात करें तो अगर हम 1953 में जब ईरान uh, में कू आया सो so, uh, उस टाइम ईरान में उस एक डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी थी एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था लेकिन यूएस जो कि करके तो फिर ये जो पैटर्न हमें यूएस की इंटरवेंशंस का मिलता है वो तो बिल्कुल एक ऑपोजिट बात करता हुआ नजर आ रहा है बिल्कुल uh, ऐसे ही है तहनीम और अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स का एक पैटर्न रहा इंटरवेंशन का हमें पता है कि यूएस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी वर्ल्ड वॉर 1 में लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उसकी एक प्रेजेंस थी ठीक है और उसके बाद हमने देखा है कि वो एक जब हेजमन पावर की तौर पे सुपर पावर के तौर के ऊपर सामने आया तो उसके बाद जो है वो अपनी उस हेजमनी को मेंटेन करने के लिए उसने टाइम एंड अगेन डिफरेंट जगहों पे इंटरवीन किया अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर ये हुआ था कि भाई जब क्यूबा के अंदर फिडेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट आ गई ठीक है तो व्हिच वाज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर यूनाइटेड स्टेट्स क्योंकि फिडेल कास्ट्रो जो था ही वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सोवियत यूनियन ही वाज अ कम्युनिस्ट हिमसेल्फ तो इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर यूनाइटेड स्टेट्स क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और क्यूबा दोनों बिल्कुल करीब करीब हैं और एक कम्युनिस्ट स्टेट का प्रेजेंट होना बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इट वाज इट वाज थ्रेटनिंग फॉर यूएस तो उसको फिडेल कास्ट्रो को हटाने के लिए यूएस ने इंटरवीन करने की कोशिश की बट वो अनसक्सेसफुल रहा उसके अंदर ठीक है क्योंकि उसकी रीजन ये थी कि भी सोवियत यूनियन जो है सपोर्ट भी कर रहा था हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की डिटेल के अंदर नहीं जाते बट इंपॉर्टेंट ये है कि हम देख लें कि भी किस तरह से इंटरवीन करने की कोशिश की पर वो जो है वो फेल रहा फेल रहा उस चीज में फिर हमने वियतनाम में देखा वियतनाम में वो फेल रहा अफगानिस्तान में देखा अफगानिस्तान के अंदर वॉर ऑन टेरर उसमें वो फेल रहा ठीक है इराक में वो फेल रहा उसने डब्ल्यूएमडीस की बात की लेकिन वो सक्सेस स्टोरी नहीं थी बिल्कुल और इसी पैटर्न को मैंने अगर हम देखें जो यूएस की इंटरवेंशंस हैं और फिर हम अफगानिस्तान की बात करें और 1979 में जो सोवियत इन्वेजन के बाद इन इंटरवेंशन की यूएस ने तो हमें ये भी नजर आता है कि यूएस ने कभी अपनी टेरिटरी को वॉर जोन नहीं बनाया मतलब जो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट लड़ाई भी थी कोल्ड वॉर एरा में उसमें भी ना सोवियत यूनियन ने अपनी टेरिटरी को वॉर जोन बनाया ना यूएस ने अपनी टेरिटरी को वॉर जोन बनाया बल्कि प्रॉक्सी वॉर्स और इन सब के थ्रू जो जंग है वो अफगानिस्तान की जमीन पे लड़ी गई 
और उसका हम नतीजा अभी तक देख रहे हैं कि जनरेशन्स जो हैं वो तबाह की गई और उसके बाद दोबारा जब वॉर ऑन टेरर की भी एक एग्जांपल है और आई इट्स वेरी क्लियर कि यूएस ने यूएस की इन बेशक यूएस ने एक इमेज प्रोजेक्ट की कि मैं डेमोक्रेसी के लिए या एक फ्रीडम के लिए लेकिन मतलब हिस्ट्री बिल्कुल क्लियरली बिल्कुल कोई और बात करती भी नजर आती है ऐसे क्या और हम देखते हैं कि अगर यूएस इतना ही मतलब फ्रीडम का हामी है या वो चाहता है कि अभी पूरी दुनिया को फ्रीडम मिले डेमोक्रेसी मिले तो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिजम ये सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ बल्कि दुनिया के बहुत से लोग करते हैं उसके ऊपर कि भाई यू एस अगर इतना प्रो डेमोक्रेसी प्रो फ्रीडम है तो यू एस ने रवांडा के अंदर इंटरवीन क्यों नहीं किया था ठीक है रवांडा हमें पता है कि हुतूस और तुतसीस के साथ क्या हुआ था रवांडा में ठीक है बट यू एस वॉज नॉट इंटरवीनिंग और यू एस ने उस टाइम पर यह कहा था यू एस और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ग्रेट ब्रिटेन ने यह बात कही थी कि भाई हमारे इकनॉमिक सिचुएशन जो हैं दे डो नॉट अलाउ वर्स टू इंटरवीन इन एनी वॉर अगर ऐसी ही बात थी तो फिर इराक में कैसे इंटरवीन कर लिया कुछ अरसे बाद नाइन्टी फोर में रवांडा हुआ तो कुछ अरसे के बाद आप थ्री में हम देखते हैं कि इराक में इंटरवीन टू थाउजेंड वन में वॉलेंटियर शुरू कर दी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही और और अपनी इकॉनमीज को बिल्कुल स्टेक पे रख के मतलब लाइक ये कोई छोटी सी जंग नहीं थी जो दो दिन के लिए लड़ी गई बल्कि अभी तक हम इराक कि जो आज भी सूरत हाल है बल्कि जो इवन ईरान में जो आज ईरानियन जो उन्होंने जर्नल को मारा कासिम सलेमानी को वो भी इराक की टेरिटरी में मारा और इराक में उनके ट्रूप्स अभी भी हैं और अफगानिस्तान से वो बात करते हैं कि हम इवैक्यूएट करें इवैक्यूएट करें लेकिन अभी तक तो हमें ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा ऐसा ही है बिल्कुल तहरीम मेरा ख्याल है कि अब हम इसको इस पूरी डिस्कशन को हम कंक्लूड कर लेते हैं ऑल दो इसमें बहुत सी चीज़ें जो कि हमने डिस्कस नहीं की हैं और लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सबको कंक्लूड करें तो हमें एक ही चीज़ नज़र आएगी कि यूएस का कभी भी एम ये नहीं रहा कि वो जो है ना लोगों को फ्रीडम दे लोगों को जो है वो डेमोक्रेसी लेकर आए हो सकता है डेमोक्रेसी लेकर आना भी चाहता हो लेकिन उसका एम कुछ और था जैसे कि हम साउथ एशिया में देख लें तो यूएस की प्रेजेंस की रीज़न रशिया और चाइना है मतलब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है ये सबको ही मालूम है ठीक है कि वो उनको वो कंटेनमेंट की पॉलिसी जो कोल्ड वॉर में शुरू की थी उसी तरह से उनको कंटेन रखने के लिए उसने कहा कि भाई मैं फिजिकली प्रेजेंट तो हूँ टू काउंटर दैम क्योंकि हम जोग्राफिकली देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बहुत दूर है इन सब और अपनी हेजमनी को अपनी सुपर पावर स्टेटस को मेनटेन रखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि वह वहाँ पर रहे तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम खुद भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि भाई हमने किस जगह किन किन जगहों पर मतलब पाकिस्तान एज अ स्टेट किन किन जगहों पर स्टैंड लेना है कहाँ कहाँ जो है कौन कौन से डिसीजन कौन से पॉलिसी के पॉलिसी मेकिंग के डिसीजंस जो हैं इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए लेने की ज़रूरत है